പേട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ പേടയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള അതേ ടെക്സ്റ്ററുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈസിയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിരിഞ്ഞു പോയ പാലിനെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പനീർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അരിപ്പയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൻ്റെ തുണി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കാം വിനീഗർ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിന് വരില്ല ഇത് നല്ലപോലെ കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഈ പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാലും പഞ്ചസാരയെല്ലാം കൂടുതൽ എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതേ ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതിട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ റെഡി ആയി ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് പുഡിങ് ആക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തോ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പുഡിങ് ഡിഷ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ വലുതൊന്നും എടുത്താലും മതി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹാഫ് ഹാഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സാഫ്രോണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വന്ന് ഇനി ഫോയൽ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡിയാന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് കുക്ക് ആയെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ഉറച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ വേണ്ടൂ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസിയായി ഇതുപോലെ കത്തിയുകൊണ്ട് അരികൊക്കെ വിടുവിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേട പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ താങ്ക് യു